，站不起来就别站了。你什么情况？严不严重啊？没事儿，只是一点皮外伤而已。跳楼逃跑，你特工电影看多了吧？叶叔，我们两个人去一个没有人认识我们，奶奶也找不着我们的地方去生活吧，好不好？哎呀，你别闹了。哦，让我看看你的伤。哦，没事儿，不影响我们私奔。私奔，八十年代呢？哇塞，你的脚都肿了这么大一块！走走走走走，去医院！哎呀，我不去，不去，不去，不去，不去，不去，不去！喂，你去哪儿啊？我去给你买药，你在这儿别动啊，等我。哦。跳楼，下回小棉袄都给你跳没了。你看你那猥琐的表情。我这么帅，怎么可能猥琐呢？顾景云，我们之间已经不可能了。你不要为了我跟家里人闹成那样，赶紧回去吧。是不是我奶奶又去找你的麻烦了？跟你奶奶没关系，是我的问题。我都不喜欢你了，那不可能！你不喜欢我，你还来看我？你不喜欢我，你还帮我包伤口？哎，就算是一只受伤的流浪猫、流浪狗，我也会给他们包扎的。所以你不要想太多。我不信，胡说！我为什么要胡说？拜托，我只是给你擦了擦药，贴了个创可贴，又不是撅了一条腿给你。不要用这种感动的眼神看着我啊！就算你不喜欢我，只要你一天没有男朋友，我就都还有机会。我已经有喜欢的人了。是谁？告诉我，他的名字。这跟你没关系。不行，我必须要知道他的名字。我没必要告诉你。哼，我就知道。啊，你一定是在骗我，对不对？你都说不出他的名字。我才不上你的当呢，林燕叔，我告诉你，我一定会重新追求到你的。那就是你的事情了，跟我没有关系，我也无权干涉。但是你这样天天很任性的胡闹，已经完全影响到我的生活了。如果你要是真的喜欢我，你现在就回去跟你奶奶道歉。啊，什么什么，信号不好，哎，听不到，听不到。哎，哎呦，啊，啊！不是你到底想怎样？我的卡被停掉了，我现在无家可归了，我身无分文。那你去找顾承泽嘛？奶奶已经不相信他了，一定会去找他的。那你也不能赖着我呀。人家不想离开你吗？喂，哇，你不是说一只小猫小狗都不会丢下的吗？你怎么会？走快点！走不快，你等等我。啊！哇！哎，你跟人放下、啊！我看看顾景云，嗯，放心。不好意思啊，实在是太馋的，我没有办法，我才带他回来的。没关系，可是他腿不是受伤了吗？这样走来走去的，没关系吗？顾景云，能不能消停会儿？坐下。嗯。来、哎。你们家这个装修风格呀，真的是，我可以找个设计师给你好好设计设计，尤其是你这几个艺术品。哎，不懂就不要乱说。我怎么不懂啊 ？Michael 家的装修风格那才叫有品味。那你去啊，去找他呀。哼
。Michael 家 ，Michael 家那个装修风格，除了黑白灰，没有第四种颜色。人住久了吧，不仅食欲会变差，运气都会变差。你喜欢的那个男的，不会就是他、啊？瞎说什么？哎，叶叔，我刚好有两张周末音乐剧《窈窕淑女》的票，我们一起去。哎，我也要去。可是我只有两张票。我最喜欢看的就是音乐剧，我一定要去。好，你去，你跟 David 去。我们两个男人去看音乐剧，我才不要。嗯，那要不然呢？票是人家单位买的，要么你跟他去，要么我跟他去，你选一个喽。哎，你就不能发挥一点助人为乐的精神？你今天是挺精神的呀。你要是再发挥一下，你可以在神经的道路上越走越远。喂，喂，燕叔，顾景云有联系你吗？他人又不见了，董事长正派人找他。你有见过他吗？呃，顾景云我没有。那你现在有空吗？我有话对你说。啊、呃，好啊，我楼下等你啊。他约你出去啊？关你什么事？喂，你不会把我出卖了吧？嗯，老实点。哼！我说我没喝多，我很清醒。那你就当是被。呃，蚊子叮了一下，或者是被蜜蜂蛰了一下，总之就是你不要介意我那个耍流氓的行为，啊！我让你下来，是想问你一件事。什么事儿啊？你对顾景云到底是什么意思？是不是真的喜欢他？喜欢又怎样？不喜欢又怎么样？如果你喜欢顾景云，我就劝说董事长与你们在一起。如果你不喜欢，我……嗯、我就准备喜欢你。下来了，我看那个 David 太无聊了，我就下来了。你们来干嘛呢？我正在告诉他一件事。什么事啊？我准备追究他。<笑>别开玩笑了 ，Michael， 追究他。很少开玩笑。你是认真的？这样。顾景云，叶叔，你竟然护着他！你有话好好说。有话好好说。我从小到大那么敬重你，你不仅是我的朋友，你还是我的亲人，你怎么就这么对我？你别冲动！我冲动？他明摆着就是横刀夺爱。他不是要问你的意见吗？叶叔，你告诉他，你说你不会喜欢他的。叶叔，你说呀
，别说，你不会。菊月，你听我解释。我不听，你就是个伪君子。哎，你。谁允许你们在这儿打架的？赶紧给我出去，不然大家报警啊！那不是业主顾先生吗？哎，还真是。啊，这这怎么办啊？什么怎么办啊？那是住楼王的业主，人家想躺哪儿就躺哪儿。走吧，啊，走吧。这也是莫扎特的经典音乐。他老人家要是活过来，听了你这么说，非得又被你气毁棺材了。啊，对不起，对不起，对不起，对不起。我回房间看书，你呢，自便吧。<笑>